ஆண்டவர் நம்ம பாவியாக இருந்தாலும் நம்ம பாவத்தை மன்னித்து நம்ம மேலே அன்பு கூறுறாரு இயேசுடைய அன்பு நிபந்தனை அற்றது இயேசுடைய அன்பு மாறாதது மனிதர்கள் வந்து அன்பு பாராட்டுவாங்க அன்பு பாராட்டினா நம்ம இடத்துல ஏதாவது எதிர்பார்ப்பாங்க இயேசு அப்படி அல்ல தன்னிடத்தில் வர்றவங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பார் அவரை அரவணைப்பார் அன்பு பாராட்டுவார் கர்த்தரும் ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேவன் தாமே என் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நம்மோடு கூட பேசி நம்மை ஆசிரியப்பாராக இந்த நாளிலேயும் ஜோவான் பதினைந்து பதிமூணு ஒருவன் தன் சிநேதனுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை எனக்கு அருமையானவர்களே தாய் தோப்பன் வந்து பிள்ளைங்களை வளர்க்குறாங்க பிள்ளைகள் வளர்ந்து பெரியவர்கள் ஆன போது குறிப்பாக பையன்கள் வேலைக்கு போனோம் சம்பாத்தியம் பண்ணி பணம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி தாய் தாப்பன் எதிர்பார்ப்பார்கள் சம்பாத்தியம் ஒன்றும் இல்லாமல் ஊர் சுற்றுனா தாய் தாப்ப தாய் தாப்பன் திட்டுவார்கள் திட்டும்போது என் தகப்பன் என்னை திட்டுகிறார் தாய் என்னை திட்டுகிறார் என்று சொல்லி பிள்ளைகள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அவங்க ஒழுங்காக வேலைக்கு போய் சம்பாத்தியம் பண்ணி பெற்றோரை கவனிப்பார்களானால் அந்த அன்பு நிரந்தரமானது தாய் தாப்பனுடைய அன்பு அவங்க செய்யும்போது எதிர்பார்ப்பை காரியங்களை செய்யும்போது பணம் சம்பாதித்து கொடுக்கும்போது தாய் தப்பனோட உள்ளம் மகிழும் எனக்கு அருமையானவர்களே பெற்றோர்களை நாம் வேதனைப்படுத்தக்கூடாது அவங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க பிள்ளைங்க நல்ல வேலைக்கு போவாங்கன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் படிக்க வைக்கிறாங்க படித்து முடித்தோடனே நல்ல வேலைக்கு போகணும் சம்பாத்தியம் பண்ணணும் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற எல்லா பெற்றோருடைய காரியமும் அப்படி தான் பிள்ளைங்கள் ஆசிரமாக இருக்கணும் பிள்ளைங்கள் குடும்பத்துக்கு சம்பாத்தி பண்ணி கொண்டு வரணும்னு சொல்லி பெற்றோருடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் வேலை செய்யாமல் பிள்ளைங்க இருப்பீங்கன்னா இந்த நாளிலாவது ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்கள் பெற்றோருக்கு ஆசிரியத்தை கொண்டிருக்கிற பிள்ளையாக நான் காணப்படணும் என் பெற்றோருடைய அன்பை நான் என் வாழ்க்கையிலே சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டும் தாய் தப்பனுடைய அன்பை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் எனக்கு ஆசுவாதம் என்று சொல்லி பிள்ளைகள் நினைக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க படிப்பாங்க இதே நேரத்தில் தவப்பு நேரத்தில் கேட்பாங்க எனக்கு அது வாங்கி கொடுங்க இது வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக செல்ஃபோன் கேட்பாங்க பிள்ளைங்க செல்ஃபோன் கேட்பாங்க பைக் கேட்பாங்க அப்போ தகப்பே பைக் வாங்கி கொடுத்தா தான் செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தா தான் தவப்பனை நேசிப்பாங்க இல்லைன்னு சொன்னால் தவப்பனை கசந்து கொள்வாங்க தவப்பனுடைய அன்பை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க தவப்பன் இடத்துல பிள்ளைங்க கசப்பாக இருக்கும் கோபமாக இருக்கும் இந்த தகப்பை வாங்கி கொடுத்தா தவப்பன் மேலே அன்பாக இருப்பாங்க இதுதான் உலகம் உலக அன்பு எனக்கு அருமையானவர்களே நான் சொன்னேன் தாய் தவப்பையும் பிள்ளைகளிடத்துல அன்பு பாராட்டணும் மனைவிமார்கள் கணவரிடத்துல அன்பு பாராட்டணும் பிள்ளைகள் பெற்றோரிடத்துல அன்பு பாராட்டணும் எனக்கு அருமையாக இயேசுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்போது இயேசுடைய அன்பு மாறாதது ரோமர் ஐந்து எட்டிலே நாம் பார்ப்போமானா நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததுனாலே தேவன் நம்ம மேலே அன்பை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆண்டோர் நம்ம பாவியாக இருந்தாலும் நம்ம பாவத்தை மன்னித்து நம்ம மேலே அன்பு கூறுறாரு இயேசுடைய அன்பு நிபந்தனை அற்றது இயேசுடைய அன்பு மாறாதது இயேசுடைய அன்பு மாறாது மனிதர்கள் வந்து அன்பு பாராட்டுவாங்க அன்பு பாராட்டினா நம்ம இடத்துல ஏதாவது எதிர்பார்ப்பாங்க எதிர்பார்த்து தான் மனிதர்கள் அன்பு பாராட்டுவாங்க இயேசு அப்படி அல்ல தன்னிடத்தில் வர்றவங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பார் அவரை அரவணைப்பார் அன்பு பாராட்டுவார் நாம் இயேசு இடத்துல அன்பு கூறும்போது அவர் நம்ம இடத்துல அன்பு கூறுவார் வேத வசனம் அப்படியா நமக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இயேசுடைய வாழ்க்கையை நான் பார்ப்போமானா இயேசு வந்து சிலுவையில் மறிக்கும்போது நிறுத்தம் சொட்ட சொட்ட அவர் சிலுவையில் தொங்கி கொண்டிருக்கும் போது சொன்ன முதல் வசனத்தில் பார்ப்போம்னு சொன்னால் பிதாவே இவர்களுக்கும் மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று சொல்லி இதில் இயேசுடைய அன்பின் உச்சகட்டத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது மற்றவர்களை மன்னிக்கக்கூடிய அன்பு நமக்குள்ளே காணப்படணும் எனக்கு அருமையானவர்களே நாம் என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் என்ன அக்கிரமம் செய்திருந்தாலும் இயேசுவே 
என் உள்ளத்தில் வார்னு சொல்லி கேட்போம் இயேசுவே என் உள்ளத்தில் வார்வோம் நீ எப்பவும் என் கூட தங்கிடும் என் கூட இருவோம் ஆண்டவரே நீ என்னோட பேசும் நீ என் காரியங்களை நடத்தும் நீ என்னை கரம் பிடித்து நடத்தும் என் தேவலை சந்தியும் என்று சொல்லி நாம் செபிக்கும் போது நாம் ஆண்டரை கூப்பிடும் போது அவர் நம் இருதத்துக்களே கடந்து வருவார் நம்முடைய பாவ வாழ்க்கை விட்டு மனம் திரும்ப உதவி செய்வார் இயேசு கல்வ சிலுவையில் மறித்து மூணாறு நாள் உயிரோடு கூட எழுந்தார் அந்த உயிர்த்து எழுந்த இயேசு தம்முடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறாரு இயேசுடைய அன்பு ரோமர் ஐந்து ஐந்தில் பார்ப்போன்னு சொன்னோன்னா தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்படணும் அன்பு நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்படணும் நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நாம் ஆண்டோட அபிஷேகத்தை பெற்று நாம் ஆண்டோக்களை வளரும்போது தேவ அன்பு எனக்கு ஊற்றப்படணும்னு சொல்லி நாம் செபிக்கும் போது தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்படும் ஊற்றப்படும் தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்படணும் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துகிற சகோதரர்களுக்குள்ளே சகோதரிமார்களுக்குள்ளே குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்குள்ளே வாலிப பிள்ளைகளுக்குள்ளே தேவ அன்பு ஊற்றப்படணும் நாம் ஒருவர் ஒருவர் நேசிக்கணும் அன்பு பாராட்டணும் இயேசுடைய அன்பு நமக்குள்ளே காணப்படணும் எனக்கு அருமையானவர்களே ஒரு சகோதரி திருமணமாகி கணவர் வீட்டுக்கு சென்றிருந்தாள் மாமனார் மாமியார் நாத்தன்மார்கள் குழந்தைமார் எல்லோரும் இருந்த பெரிய குடும்பத்தில் திருமணம் ஆகி சென்றிருந்தாள் அவளை வந்து வீட்டில் நல்ல வேலை செய்வா ஆனால் வீட்டில் அவளுக்கு சாப்பாடு இருக்காது இரவில் அவளை சாப்பிட்டியான்னு சொல்லி யாரும் கேட்க மாட்டாங்க பணக்கார குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளை தான் ஆனால் வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்வா எல்லாரையும் கவனிப்பா மாமனார் மாமியாரெல்லாம் பெற்ற தகப்பனை போல் தாயை போல் கவனிப்பா குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரையும் விசாரித்து அவர்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்து கொடுப்பாள் அப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளை இப்போ அவருடைய வாழ்க்கையில் மாமியார் கொடுமை ஆனால் அவள் யார்ட்டையும் வெளியே சொல்ல மாட்டா இந்த மாமியாருக்காக அவள் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா என் மாமியாருடைய இருதத்தை மாற்றும் ஆண்டவரே என் மாமியாருடைய இருதத்தை மாற்ற அவருடைய உம்மோட பிள்ளையாக மாற்றும் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் மாற்றும் என்று சொல்லி அவள் ஜபம் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தா ஆனால் அவளுக்குள்ள தேவ அன்பு இருந்தபடினால தான் அவள் அன்றோடைய பிள்ளையாக இருந்தபடினால தான் அவள் அந்த குடும்பத்தில் இருக்க முடிஞ்சுது திடீர் என்று சொல்லி மாமியார் வந்து பக்கவாத வியாதினால் படுத்துட்டாங்க படுக்கையில் ஆனாங்க படுக்கையில் ஆன உடனே இந்த பிள்ளை தான் அருகில் போய் தன்னுடைய தாகை எப்படி கவனிப்பாளோ அப்படியே தன்னுடைய மாமியாரை அவள் கவனித்தாள் மாமியாருக்கு கையும் விளங்காது காலும் விளங்காது சாப்பாடெல்லாம் வாயில் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாள் அப்பொழுது மாமியாருக்குள்ளே பாவ உணர்வு வந்தது இப்போ ஒரு நாள் அவளை பார்த்து அம்மா நீ எப்படி எனக்கு சாப்பாடு அள்ளி எனக்கு ஊட்டி விடுறா நீ என்ன எப்படி இப்படி கவனிக்கிறா நான் உன்னை எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தணும் அவ்வளோ படுத்தினேன் உனக்கு ஒன்றும் தரலையே நான் ஒன்றும் செய்யலையே நான் உன்னை கஷ்டப்படுத்திட்டேனே உன்னை கண்ணீர் வடிக்க வச்சுட்டேனே நான் கல்லாக இருந்து போனேனே இப்போ ஆண்டு என்ன கூட பேசுகிறாரேன்னு சொல்லி இந்த தாயார் மாமியார் அழுதார்களாம் உடனே அவளை சொல்லி இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் ஒன்றும் நினைக்கல நீங்கள் ஒன்றும் நினைக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு கை கால் நல்லா ஆகட்டும் நீங்கள் நடக்கணும் ஆண்டர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி அவள் இயேசை பற்றி அந்த மாமியாரோட பேசி மாமியாருக்காக ஜோம் பண்ணினார் எனக்கு அருமையானவர்களே அந்த மாமியார் அவள் ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து விட்டாள் அவர்கள் இயேசுடைய பிள்ளையாக மாறினார்கள் குடும்பமாக ஆலயத்து போக குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் மாற்றினார் அவளுக்குள்ளே தேவ அன்பு இருந்தபடி நல்லதான் மாமியாரை நேசிக்க முடிஞ்சுது இன்றைக்கி எத்தனையோ குடும்பங்களில் நிறைய குடும்பங்களில் பெண்கள் பெண்களால் பெண் பிள்ளைகளால் குடும்பங்கள் உடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் எத்தனையோ கோட்டு கேஸு வைக்கல் என்று சொல்லி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க எனக்கு அருமையான பிள்ளைகள் திருமணம் ஆயிட்டுன்னு சொன்னால் உங்கள் பிள்ளைகளிடத்த சொல்லணும் மாமியார் வீட்டுக்கு போகும்போது மாமியார் மாமனார் இருப்பாங்க பெரியவங்களை மதிக்கணும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணணும் உன் காரியத்தை நீ பார்த்துக்கொள் என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணணும் உன் குடும்பத்தை நீ ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி கட்டணும் வாழ்க்கை பாத பாட்டுள்ளதாக தான் இருக்கும் நெருக்க வரும் அதுலேயும் நீ சுதந்திரக்கூடாது உன் குடும்பத்தை கட்டணும் என்று சொல்லி சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி அனுப்பணும் இன்றைக்கி நிறைய குடும்பங்களில் பிரிவினை பிள்ளைகளை பெற்றோரை கூட்டி கொண்டு வீட்டில் வைத்து விட்றார்கள் இல்லை எனக்கு அருமையானவர்களே திருமணம் செய்த பிறகு பிள்ளை அங்கே இருந்து வாழணும் குடும்பத்தை கட்டணும்னு சொல்லி நீங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட பேசணும் பெண் பிள்ளைகள்கிட்ட பேசணும் பேசணும் பேசி நீங்கள் குடும்பத்தை வாழ வைக்கணும் எனக்கு அருமையானவர்களே குடும்பம் மிக முக்கியமானது குடும்பத்தில் தேவ அன்பு கணவர்களை ஊற்றப்படணும் மனைவிகளை ஊற்றப்படணும் 
மாமியாருக்குள்ளே ஊற்றப்படணும் மாமனாருக்குள்ளே ஊற்றப்படணும் நாத்தனாமார்களுக்குள்ளே ஊற்றப்படணும் ஊற்றப்படணும் ஆண்டோட வல்லமை குடும்பங்களை இறங்கும்போது தேவன் குடும்பங்களை ஆஸ்வதிப்பார் எதிர்பார்த்துருக்க நன்மையான காரியங்களை குடும்பங்கள்லே தேவன் வாய்க்க பண்ணுவார் நாம் ஜெபிப்போமா எசுவே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை நீ கண் நோய்க்கு பாருமாண்டவரே யா மனம் உடைந்த நிலைமையில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் நீ கண் நோய்க்கு பாரும் இந்நிகழ்ச்சியை பார்க்குற பிள்ளைகளோடு பேசும் பேசும் நீ கிரிய செய்யும் ஆண்டவரே யா பொல்லாத பிசாசு பிள்ளைகளுடைய நினைவுகளை தொடாதபடி சிந்தனைகளை தொடாதபடி எண்ணங்களை தொடாதபடிக்கு இருத்தில் கசப்பை கொண்டு வராதபடிக்கு ஆண்டவரே யா ஏசு நாமத்தின் நான் வல்லமை கட்டப்படட்டும் ஆண்டவரே ஐயா எனக்கு இறங்கும் எனக்கு இறங்கும் என் குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும் என் குடும்பம் பிரிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்குது என்று சொல்லி ஜபிக்கிற சகோதரிமார்களுக்கு ஜபிக்கிற குடும்பங்களுக்கு இறங்குவீராக குடும்பங்களில் காணப்படுற பிரிவினின் ஆவிகள் ஏசு நாமத்தினால் அழிக்கப்பட்டு போவதாக ஜபிக்க தேவலையில் பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்கள் ஒன்று படட்டும் ஆண்டவரே ஐயா கணவர்களை தேவ அன்பு ஊற்றப்படட்டும் மனைவிமார்களுக்கு தேவ அன்பு ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே ஐயா குடும்பத்தில் இருக்கிற மாமனாரோடு கூட மாமியாரோடு கூட தேவ அன்பு ஊற்றப்படட்டும் நாத்தனார்கள் மீது உண்ட வல்லமை ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே தேவ அன்பு ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அன்று ஒரே சோந்து போய் இருக்கிற பிள்ளைகளை பலப்படுத்தும் தேவையோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை தேவைகளை சந்தியும் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுமே இல்லையே எல்லாவற்றையும் இழந்து சூழ்நிலையில இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு மன இறங்கும் ஆண்டவரே ஐயா இழந்து போன எல்லா ஆசுவாரங்களையும் திரும்ப கொடுத்து நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சோந்து போன பிள்ளைகளை தட்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே வேத வாசிக்கை விடாதபடி செபிக்க விடாதபடி தடை செய்கிற ஆவிகள் ஏசு நாமத்தினால் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் குடும்பங்களின் ஆசீர்வதியும் குடும்பத்தில் சமானத்தை கெடுக்கிற ஆவிகள் அழிக்கப்படட்டும் என்றவரே குடும்ப ஐக்கியத்தை சீர்குலைக்கிற பொல்லாத ஆவிகளோட வல்லமைகள் அழிக்கப்படட்டும் குடும்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே யா நீர் அப்படி சிறைக்கா சோத்திரம் ஆசீர்வதிக்கிற தேவ நீர் குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே குடும்ப அம்மால் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே ஐயா சத்துருக்களை நேசிக்கக்கூடிய அன்பை கொடுத்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் ஆண்டோரே நீர் அப்படி செய்கிறதுக்காக மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசு நாமத்தில் செபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் எனக்கு அருமையானவர்களே நாம் அன்பாக இருக்க வேண்டும் தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களே காணப்பட வேண்டும் தேவ அன்பு நம்மக்களே காணப்படும் போது நாம் இன்னும் அதிகமாக ஒளிவு செய்ய முடியும் தேவ அன்பு நமக்களை ஊற்றப்படணும் ஆண்ட இடத்துலே நாம் கேட்கும்போது தேவன் நமக்கு தேவ அன்பை தந்து நம்ம ஆசீர்வதிப்பாராக ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போய் இருந்தாலும் தேவன் இந்த நாளில் உங்களை பலப்படுத்துவாராக தேவன் தாமே உங்களுடைய குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் சிக்ஸ் டூ எயிட் டூ டபுள் ஒன் அவர் ஃபோன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் இன்ஃபோ அட் ஜீசஸ் ரிடிம்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அவர் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜீசஸ் ரிடிம்ஸ் டாட் காம் காட் பிளஸ் யூ